നിങ്ങളവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങളുടെ ഒരു പേരക്കുട്ടിക്ക് മരണം ആസന്നമായപ്പോൾ ഉമ്മ വല്ലാതെ ബേജാറ് കാണിക്കുകയും തങ്ങളിപ്പോൾ വരണമെന്ന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കുകയും ചെയ്ത് പാദ്യം ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഉപ്പ വന്നേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വസൂലാഹി തങ്ങൾ മകളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ മൗത്തിൻ്റെ സമയമാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് അള്ളാഹു ചെയ്യും ലഹൂമ അഴത്ത ലഹൂമ അഹ അവൻ തന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അവൻ എടുത്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നാം ക്ഷമിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പല നബുലുവനക്കും بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنبال والأنفس والصبرات ومشر الصابرين فرشد القرآن برنو ننجل نام بالا پريشن ونو نڑت ننجل شرير انجل لنو چوركي قلعيو گا اتوا آلو غلع مريبكو گا سمبت ونشكو گا مجد വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം നശിക്കുക തുടങ്ങി വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ടും നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കും ഓ ബശ്ശിരി സ്വാബിരിയിൽ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താര അറിയിച്ചു ക്ഷമ ഉണ്ടായാലും കരച്ചിൽ വരുന്നത് ക്ഷമക്ക് എതിരല്ല പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ ഞാനും പേരോടും രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ മാക്കൂൽ മുഹമ്മദ് ആജിയെയും സരീഫ് സക്കാഫിയെയും കാണാനില്ല എന്ന് ഒരു ഫോൺ ആദ്യമായി വന്നു അത് പേരോട് അറിഞ്ഞു ഞാനപ്പോൾ ഉറങ്ങായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പേരോട് ഉസ്താദിനോട് പറയണം നേരെ നേർക്ക് നേരെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് വേറൊരാൾ മുഖേന പറയണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സക്കാഫിയെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് സംഗതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പേരോടും മരണപ്പെട്ട പേരും അറിഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ പേരോടിനേക്കാൾ അധികം ഞാനാണ് അന്നേരം കരഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ കരഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ 
കരയണ്ടാന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം പേരോട് കാണിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ കരച്ചിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാനുബിന് മൊതൂൻ റതി അള്ളാഹു അനു വഫാത്തായ സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ വരികയും തൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്ത് തലയിങ്ങോട്ട് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ലഭിതങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് താഴെ ഒറ്റി വന്നു അപ്പോൾ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു ഓ തങ്ങളെ ആന്തമുക്കി മരിച്ചാൽ കരയാൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച തങ്ങൾ ഇവിടെ കരയുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മിൽ കൽബ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ കണ്ണുനീരൂറ്റി പോകുന്ന കരച്ചിൽ അതിന് തെറ്റില്ല കരയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് പഴയ കാലത്ത് ഉള്ളതുപോലെ നെഞ്ചത്തടിയും വസ്ത്രം കീറലും കൂക്കുവിളിയും പിച്ചുമ്പേയും പറയലും അതൊക്കെയാണ് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അതേസമയത്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കരഞ്ഞു പോവുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ആ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ഉത്സാഹത്തിൻ്റെയും ദീനിനോടുള്ള മഹബത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥാവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥർ ഒരു അണുമണി പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റുകയില്ല പക്ഷേ അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ടാകും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി കുറേ ചർച്ച അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അതാക്കിയിട്ടാണ് ഇതാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ചർച്ചകൾ നടന്ന് വെയിൽ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് വാക്ക് മറന്നുപോയി എല്ലാം മറന്നുപോയി പിന്നെ അങ്ങനെ വർത്താൻ തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പം രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ കാരണം ആവാം ഇതൊരു കാരണവും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം റിസോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടല്ല വേറെ യാതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല അക്രമികൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അക്രമികളുടെ വർധനവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അക്രമികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആപത്ത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ സംഭവിക്കൽ അവർക്ക് മാത്രമാവുകയില്ല ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത കുറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ധാരാളം നാശമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒത്തക്കൂ ഫിത്തനത്തൻ ലാത്തുസൈബൻ അല്ലതീനതനമോമിങ്കും ഹസ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒത്തക്കൂ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ഫിത്തനത്തൻ ഫിത്തനയെ ലാത്തുസൈബൻ അല്ലതീനതനമോ അത് അക്രമികൾക്ക് മാത്രമല്ല വരിക ഹാസത്തൻ അവർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അത് വരും കാലിൽ കയറി ഒരു പത്ത് ഉറുമ്പ് കയറി അഞ്ചെണ്ണം കടിച്ച് ആ ഉറുമ്പിനെ ഒന്നായിട്ട് തുടക്കുമ്പോൾ പത്തും ചത്തു പോകും അതിൽ കടിച്ച എറുമ്പും പെട്ട് കടിക്കാത്ത എറുമ്പും പെട്ട് അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വത്തക്കൂ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ഫിത്തനത്തൻ ലാ തുസൈവൻ അല്ല ദീനതലമോമിങ്കും ഹസ അക്രമികൾക്ക് മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുക ആ പിത്തന വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാപ് ഉണ്ടാകാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകാം അതിന് ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മണലുകാരിൽ നിർത്തിയതാണ് ഇതിലൊക്കെ കാരണമാണ് എന്താ എല്ലാവർക്കും കാരണം പറയുമ്പോൾ എനിക്കും പറഞ്ഞുവിടാൻ 
ആഴം കുറഞ്ഞ് നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകാൻ വഴിയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതില്ല അപ്പം അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് തന്നെ ആവലായി എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എല്ലാ പഴന്റെ വക്കത്തും കൈതകൾ ഇങ്ങനെ വെക്കും ഈ കൈത വെച്ചാൽ അടുത്ത പറമ്പൊന്നും ഇടിയൂല പഴയിൽ ആഴം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മാരതപ്പഴ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഴ പോയി നോക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പൂള നടുക അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുക ചേമ്പ് നടുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃഷിയായി പോയി പഴയ ലുമ വരും എന്നിട്ടോ അത് വാരാൻ സമ്മതിക്കാതെ പാറ വെട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം എത്ര ലോറിയാണ് മണൽ പിടിച്ച ലോറികൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വാഹനത്തിൽ ഓടാൻ നിർത്തിയില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ അതൊന്ന് പൊളിച്ചു വിൽക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കണ്ടേ അതും ചെയ്യൂല എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ലോറികൾ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ മണലുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് എങ്കിലും വിൽക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഒരു പഞ്ചായത്തും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും എടുക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പല കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നു പക്ഷേ മോമിനികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥാ അവൻ്റെ കഥറിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പോയി ചാടിക്കൊടുക്കണമെന്നല്ല നാം വെള്ളത്തിൽ ചാടിക്കൊടുക്കണമെന്നല്ല ഇവരെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെള്ളത്തോരെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ കുട്ടികളോടൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകരുത് വെള്ളമില്ലാതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയ ഇവർ ഈ സമയത്ത് ഒന്നര മണി സമയത്ത് എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥാ മാത്രമാണ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഏതായാലും നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ നാം എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അപ്പം അടുത്ത് ഞാൻ മാക്കൂൽ മുഹമ്മദ് ഹാജിയെ കണ്ടത് അജന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡൽഹിയിൽ പോകുമ്പോൾ മുമ്പരുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സാധാ ഞാൻ വേറെ വായിക്കാൻ പോവാണ് ആ കാര്യം ശരിപ്പെടാൻ ദ്വാരക്കണോ സിറാജുള്ള തന്നെ ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് അത് ശരിപ്പെടാൻ ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു അതാണ് ഞങ്ങൾ അവസാനത്തിൽ കണ്ടത് ഉള്ള കാഴ്ച അങ്ങനെ ജീവൻ മുഴുവനും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇല്ലാതെ ഈ സിറാജുൽ ഹുദയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ആളാണ് മാക്കൂൽ മുഹമ്മദ് ഹാജി അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ദുഃഖമുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക അള്ളാഹു താലയോട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ആ ചെയ്യാൻ നാം മറന്നു പോകരുത് ശരീഫ് തക്കാഫിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കൃത്യമായി സ്ഥാപനത്തെ നോക്കിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അള്ളാഹു താല അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഖബറുടെ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ഭാര്യക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു താല വർക്കത്തും ഞമത്തും ആഫിയത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ആ ചെയ്യാം നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ പല ആളുകളുമുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പി സി എത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം സുഖാഫിൻ്റെ ഉപ്പ മുഹമ്മദ് ഹാജി അതുപോലെ തെക്കര കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അറിയപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും അറിയപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പേരും പ്രശസ്തി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധുക്കളുണ്ടാവും പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഒരു മുത്താലിവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബ് അത് മുഴുവനും അറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ അള്ളാഹ് നമുക്ക് എല്ലാം പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് റഹമു റാഹിമ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ കൂടൽ നീ സ്വാലിഹായ അമരാക്കി തള്ളും റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ പേരിലാണോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അവർക്ക് നീ സ്വർഗം പ്രധാനം ചെയ്യണം റഹ്മാന് നിൻ്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ റഹമു റാഹിമ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതുപോലുള്ള അപകടങ്ങൾ എനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവല്ലേ അള്ളാ ആ ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് 
എന്തെല്ലാമോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫിത്തിര നടക്കുന്നു തെക്കും വടക്കുമായിട്ട് വേർതിരിക്കാനും ഹിന്ദു മുസ്ലിമായിട്ട് വേർതിരിക്കാനും വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാനും എന്തൊക്കെയോ ഫിത്തലകൾ നടക്കുകയാണ് റഹമുറായ്മ ഞങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവാണ് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കഥയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈറും വർക്കത്തും മാഫിയത്തും ചെയ്യണേ അല്ല നമ്മളെ കേരളത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ അസാമിലും മറ്റ് പല സ്ഥലത്തും കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ കൊടുകിൽ വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി നമ്മുടെ താപനത്തിലടക്കം വെള്ളം കയറി അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് അവിടെ എല്ലാം നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് റഹ്മാന് എത്രയോ പാവങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീടില്ലാതായിപ്പോയി അവർക്കൊക്കെ നീ വീട് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കഴിവ് തരണേ അള്ളാഹ് കഴിവുള്ളവർക്ക് നീ മനസ്ഥിതി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ഖബറിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ലേ അള്ളാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ ജാഹ് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മോമിനീങ്ങളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഴുവൻ നമ്പിയാ ഔലിയ സാലിഹീങ്ങളെ ജാഹ് വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറിന് നീ സ്വർഗതോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പേര് എടുത്തു പറയുന്നൊന്നുമില്ല സാലിഹ് സാലിഹ് ഒന്ന് കുട്ടി പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു അതാണ് ആ കുട്ടിയെ എനിക്ക് അള്ളാഹു മൗഫുറത്ത് നൽകട്ടെ ഖബറിനെ അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ ഹുസൈൻ ഹാജി സുഖമില്ല മുക്കത്ത് എന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആള് ജമായത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആള് പഠിച്ച വരെ നീ സുഖം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സുഖം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ എല്ലാവരും ഈ കാണുന്ന എല്ലാ നമ്മൾ ഔക്കറാജിൻ്റെ ഉമ്മ ഉമ്മ ഉപ്പ ഉമ്മ അടുത്ത് വരുത്തത് അതുപോലെ പല ഇവരുടെ അമ്മോസന അമ്മോനോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങളുടെ മകൻ ബഷീർ വലിയ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി കൊന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അള്ളാഹു താല ആ കേസ് നല്ലവണ്ണം തെളിയിച്ച് ആ അക്രമിക്ക് അതിനർഹമായ ശിക്ഷ നൽകുമാറാകട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ കുട്ടീൻ്റെ കബറിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗതോപ്പാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കാർക്കും ഇതുപോലുള്ള അപകടങ്ങൾ വരാതെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ ഹിഫുദുൽപ്പെടുത്തി തരട്ടെ യാ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ ഹിഫുദുൽപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് നിൻ്റെ ഹിറുസുൽപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് നിൻ്റെ സലാമത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഹിക്മത്തുമില്ല എല്ലാ ഹിക്മത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ നീയാണ് എല്ലാ കഴിവിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ നീയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല റാഹത്തും സന്തോഷവും എല്ലാ സമയത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനം വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വളരെയധികം പങ്ക് വഹിച്ച മുഹമ്മദ് ഹാജിക്ക് ഹലഫായി അതുപോലുള്ള ആളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യാപകമായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അതിന് അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തകരെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ധനമായി തരണേ അള്ളാഹ് വശാലമായി തരണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ച വരുന്ന ഒരു കാറ്റ് കെട്ടപ്പോഴേക്കുന്ന ഇവിടെ ഈ പള്ളിയും പരിസരവും എല്ലാം നിറഞ്ഞുകൂടിയത് ഈ സ്ഥാപനത്തോടും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള പ്രിയം കൊണ്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭാര്യമാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കുമെല്ലാം നീ ഐശ്വര്യവും റാഹത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ സാധിപ്പിക്കണം ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അങ്ങനെ പല ആളുകളുടെ എല്ലാവരെയും കരുതിയതാർക്ക് അലഹമുല്ലാഹിറബിലാഹിറബിലാഹിറബിലാഹിറബിലാഹിറബിലാഹിറബിലാഹിറബിലാഹിറബിലാഹിറബിലാഹിറബിലാഹിറബിലാ
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قص الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن الذين وما صلينا هدية منا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين وإلى حضرات أصحابه البدريين والحديين وسائر الصحابة أجمعين اللهم وإلى حضرات الأئمة الأربعة المجتهدين وجميع الأولياء والصالحين اللهم وإلى حضرات من اجتمعنا هاهنا بسببهم وطلون القرآن ليجلهم يا أرحم الراحمين اللهم وإلى حضرات أبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وأحبابنا كلهم يا أرحم الراحمين اللهم جل ثواب ما قرأناه زيادة في فضلهم وزيادة في شرفهم وفداء وفكاك لنا ولهم من نذاب القبر ومن نذاب النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم آنس في قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادخل في قبورهم الضياء والنور والبهجة والسرور والشرف والدرجة يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اغفر لهم بحق القرآن اللهم ارحمهم بفضل القرآن اللهم ازد شرفهم بشرف القرآن اللهم وسع قبرهم ببركة القرآن اللهم نور قبورهم بنور القرآن اللهم نور قبورهم بنور القرآن اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا ولهم يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا واحفظ معاهدنا واحفظ جامعاتنا وكلياتنا وسائر معاهدنا من جميع الآفات والآحات والبليات والمصائب والفتن يا رب العالمين اللهم اللهم احفظنا من سرور الأعداء اللهم احفظنا من سرور الأعداء ومن جميع البلاء يا أرحم الراحمين اللهم شتت شمل أعدائنا وأعداء جامعتنا ومدارسنا ومعاهدنا اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم فل حدهم وأقل عددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أخرجهم من دائرة الحلم واللطف واصربهم مددا لمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق كما مزقت أعداءك اندصارا لأنبيائك وارتلك وأوليائك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولمن انتقلوا منا إلى دار الآخرة يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ما غريب غير القرآن وذلك